Rocky Pierce is your Rocketeer ang Major Kels and you're watching my YouTube channel. So for today's vlog Rocketeers because it is already uh, 2022 and uh, dumipas na po ang 2021. So ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kung paano na patuloy yung ating journey sa uh, 2020. Last uh, Sunday nakapanood po ako ng replay mass ni Father Jero Orobos and ang homily po niya doon ay uh, tungkol sa papaano nga natin i-continue o ipagpapatuloy yung ating paglalakbay sa 2022. And sa kanyang homily mga karakotiers ang pinaka-highlight doon is yung pero ibig sabihin yung ating pong pananaw sa buhay ay maging uh, uh, maging bata Kagaya ng tayo ay uh, natututo pa lamang magsalita, maglakad. Uh, kung natatandaan po natin na uh, unang tinuro sa atin siguro natin mga magulang is yung open. Yan, yan yung mga isang bagay na madaling itinuturo sa atin ng mga magulang natin dahil uh, isasarado natin yung ating mga uh, kamay, tapos bubuksan, close open, close open, close open. And uh, gawin po natin ito sa uh, pagharap natin sa buhay. Kung baga, ito yung ating uh, sundan na uh, way kung paano natin haharapin yung susunod na uh, mga pagsubok. Like, naranasan natin this past 2021, i-close na natin sa mga masasakit na nangyari sa atin tulad ng uh, uh, pagkawala ng trabaho, pagkawala ng isang uh, mahal sa buhay, uh, maging ito man ay uh, sandaling pagkawala which is uh, siguro nagpunta sa ibang lugar o sa ibang bansa yung ating mga mahal sa buhay dahil kailangan ng trabaho or talagang uh, kumbaga sa amis, nawala na talaga sila. Pag uh, past is past, sabi nga nila, diba? So, kailangan natin i-close yung chapter ng buhay natin ngayon. Lahat ng uh, emotions na nagkapatong-patong ng nakaraang taon. Yun yung i-close natin mga karakitiers. Yung sakit, yung uh, may man, nasaktan lang tayo, nasaktan lang tayo. Matuto tayong uh, tanggapin na lang yung ano yung nangyari last year. And ang meaning naman mga karakitiers na open is uh, let's be open to all opportunities mga karakitiers. Let's be open to uh, all the things na uh, surprises ni God na in store para sa atin ngayong ta taong 2022. At uh, yakapin natin kung ano man lahat ng ito, kung maging ito man ay uh, uh, bad or good. Kasi sabi nga natin sa buhay, uh, kung hindi yan bad, good yan. So dapat lahat yan is a uh, i-embrace natin because uh, kasama lahat yan sa pamumuhay ng isang tao. So sa akin mga karakitiers, um, paano ko nga ba gusto nga simulan yung aking uh, pagharap sa year 2022 mga karakitiers? Number one in my list mga karakitiers is I decided to um, continue my travel every morning starting with a prayer. Yes, mga karakitiers. Siguro naman, uh, lahat naman tayo, kahit sa ang, kahit anong religion or kahit sa anong mga paniniwala, is uh, sinisimula natin yung ating araw sa pagbibigay ng uh, pasasalamat sa ating uh, Panginoon. So, yun yung napakagandang uh, way para i-start yung ating day, lalo na uh, ngayong 2022. Ginawa natin ang center ng ating buhay ay si God. Number two, I decided to be uh, joyful despite uh, anything that may happen. Uh, Siyempre, depende sa sitwasyon kung ano man yung uh, uh, pwedeng mangyari. Pero, kumbaga, nasa sarili naman natin yung kung gusto pa rin natin maging masaya o hindi. Sabi nila, may choice tayo. Kung gusto natin na uh, sa isang bagay na medyo bad trip tayo is magpaka-bad trip tayo the whole day 
uh, pwede natin gawin yun. Pwede natin isipin na, a ah, bad trip ako uh, the whole day kasi ganito yung nangyari, ganyan. Pero kung ang uh, pipiliin natin is uh, tanggapin na ako ano yung nangyari in that particular uh, incident, is meron pa rin tayong choice. Okay? Decided to treat every day as if it's my last day. Yes, mga karakatiyos, diba? Kasi nga sabi natin, tomorrow is not a promise. Na lagi kong iniisip na uh, kung hindi ko gagawin ito ngayon, kailan ko pa gagawin? Or magagawa ko pa kaya? So, kailangan ko, ano yung gusto mong gawin ngayon? Please gawin mo na. Okay? So, yun yung aking, uh, kumbaga, para magiging moto ko na, na treat every day as if it's my last Guide my way in the shining moonlight. 